questa è la forza del nonno. No, qua è bello, lo so io perché, perché curva in generale stanno sempre tutti in piedi, mi è sempre capitato anche a me, e spesso magari quando sei piccolo, quando sei bambino non ci vedi, e, e io pure dicevo a papà se mi prendeva sempre in braccio, quindi immagino che il nonno abbia fatto lo stesso con, con la nipotina, che magari non vedeva perché c'era tutti in piedi davanti, che strillavano e tutto, e l'avrà presa in braccio per, per fargli vedere bene. Quindi questo è bello, e poi è bello pure perché c'è sta gente allo stadio, ce la facciamo più a giocare senza nessuno. Quindi questo è proprio da dopo vittoria, sì, 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 c'è un 4. Poi appena essere... finita la partita, la vittoria, tutti a festeggiare. Un ah, po' di birra di troppo. <ride> non ho passato questi momenti con i miei nonni, quindi non so cosa si prova, penso che è una bella sensazione, una bella emozione. Questa foto è bella perché in realtà, no? È il nonno che ha cresciuto i nipoti, ma sembra quasi che adesso sono i nipoti che portano allo stadio il nonno, quindi come ha detto pure prima Brian, è una, una foto bella perché è della famiglia, è, ti, dà, ti dà il senso di, di appartenenza verso la propria famiglia e verso la Roma. Due generazioni così diverse, insomma, che riescono a trovare con la stessa passione allo stadio, un bel momento. Un bello il cappellino vintage. <ride> Anche. No, io ho una maglia preferita, però non c'entra niente con andare allo stadio perché me la mettevo. Poi quando facevo il settore giovanile c'era quella maglietta con i puntini qua, mm. quella è la maglietta più bella secondo me, che, cioè, che, che mi è rimasta impresso e che c'ho ancora a casa. Ho avuto quella di quando c'era il primo anno di Garzia, e... ci andavo allo stadio, niente. Vabbè, Molto Francesco non, non c'è da aggiungere altro. No, io andavo allo stadio quando ero piccolo con... Sapete che scuola? A Perugia. Quando c'era Rapaic, avevo la maglietta di Rapaic, mi ricordo che andavo allo stadio in curva con mio cugino, che adesso non c'è più da tanto tempo, e mia zia e i miei genitori, e quello è un ricordo che, che resterà con me. Dov'è il nonno qui? Che sono? Che sono? Che sono? Ma quello di prima. Quello di prima era più figo. Old school. Sì, questo è troppo moderno. Un po' fetto. Io ho... No, o quella con i tre nipoti. Eh, bravo, sì, tre sì. nipoti o l'ultima, sì, quella vabbè. sfogata per me. O questa? O questa? Cioè, anche perché è là non... No, la fine. Dove sta il nonno? O i tre nipoti o l'ultima. Quello giovane. O questa? O questa? O questa qua. Questa qua. Per me è questa. Secondo me è questa. Questa c'è più sì. entusiasmo. Questa è più... È una foto più... Cioè, secondo me è più vera, più... Spontanea. <ride> Tanto sono felice. Sì, più matta, eh, più, più romana. Ok, noi abbiamo deciso, chiamiamo il giudice d'eccezione. Andiamo a vedere cosa stanno combinando i ragazzi. Allora ragazzi, avete preso la decisione? Sì, mi sì. avete scelto bro. Bru, abbiamo visto tutte queste foto e volevamo che ci dicessi quale secondo te abbiamo scelto. A prescindere dalla foto che verrà scelta, vorrei soffermarmi su nonna Linda che è grande tifosa romanista ed è venuta a mancare da poche settimane, per cui riposa in pace nonna. C'è da dire che anch'io sono un nonno romanista da una vita, eh? per cui adesso le valutiamo. Abbiamo visto tutte le foto e tutte hanno una bella storia romanista, però bisogna scegliere una e abbiamo scelto questa perché ci dà modo di de... una foto di veri romanisti. Allora Bru direi facciamo un applauso a loro per i suoi vincitori e anche a tutte le altre famiglie romaniste che ci hanno inviato tutte le foto. Assolutamente sì, Vai. salutiamo tutti. Grazie sempre Forza Roma. Forza Roma.